Um, firstly, can I say what a pleasure it's been to do this project on behalf of the LCD. One of the most important uh, aspects of the work that stands out to us is the process that has been followed. Broad stakeholder engagement and really this has proven to be an opportunity to rethink the process of local economic development as it's been delivered. What it's enabled Udine to do is set out a series of agreed priorities and shared objectives in that city, helping to take forth a new vision and a new series of opportunities, but based on sound economic analysis, a realistic understanding of the current opportunities and the current challenges facing Udine, but also positioning it within its metropolitan area and within its regional area, starting at the city level to think about the contribution that it makes to growth in Italy and to the national Italian context. I think the most important uh, findings from the project are really about how strong the city of Udine is. Um, I think there's a there's a, a lot of debate about how uh, the place has been through crisis and it's been a hard few years. Uh, but it might surprise people if you look at the figures. The city is is strong. It has a very strong industrial base. It has strong heritage. It's geographically well positioned. It, it's a great place for tourism, for culture. So a lot of the findings are about strengths. For sure, there are weaknesses. Uh, the education system could be stronger. There's potential to make the city more innovative. And I think perhaps the most important of all is that Udine does not think of itself as being at the heart of a metropolitan area. It sees itself perhaps a little bit separate from the municipalities that lie around the city. And what we would like to see is, is the city thinking about this metropolitan idea uh, in, the, in the future. Questo scenario è importante perché per la prima volta una Camera di Commercio in Italia ha commissionato e ha partecipato a costruire uno scenario per la propria città. La città di Udine in questo caso è stata esaminata dall'Ox, la più grande organizzazione internazionale di studi economici che sostiene normalmente governi e città attraverso i suoi progetti LEAD che sono progetti di sviluppo locale, ha determinato una, una griglia di possibilità per la città. Gli scenari non dicono cosa dobbiamo fare, ma ci indicano quali potrebbero essere gli scenari in cui collocheremo le nostre prospettive e quindi che scelte vogliamo fare se vogliamo che quelle prospettive abbiano un colore o un altro, un obiettivo o un'altra destinazione. L'importanza di questo programma è data anche dal, dal modello, dal metodo che abbiamo utilizzato. Noi abbiamo coinvolto più di 200 cittadini indicati da associazioni di categoria, gruppi di interesse, eh, terzo settore, istituzioni culturali, dell'educazione, dell'economia, del commercio, che insieme si sono trovati attraverso il lavoro che hanno insieme hanno fatto dei tavoli durante l'autunno, hanno realizzato, o no, meglio hanno, hanno raccolto, ci hanno permesso di raccogliere indicazioni su quali sono le aspettative e le consapevolezze che questa città ha di se stessa.